हेलो दोस्तों वेलकम टू पी बी एजुकेशन आज हम बात करेंगे आर आर पी ए एल पी ट्रेड एग्ज़ाम जो है हमारा उसमें जो है कटिंग टूल्स के बारे में है ना ये हमारा ये लेक्चर है सिर्फ जो है कटिंग टूल्स के बारे में बेस है ठीक अब कटिंग टूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है ठीक है अगर हम कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं इंजीनियरिंग करते हैं ना जो हमारे पास जो कटिंग टूल्स होने बहुत ज़रूरी है ना तो उसमें जो है हमारा चीजल होता है जो छैनी कहते हैं ना सीजल मतलब छैनी कटिंग है ना कटिंग एंगल हो गया हमारा हैक्सा हो जाता है जो हैक्सा में ब्लेड यूज़ करते हैं फाइल हो गया हमारा ठीक है फाइल है ना और फाइलिंग क्या होता है भाई ठीक ये सब चीज़ें हम जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे ठीक और जो है डाई पंच सब कुछ मैं बताऊँगा लेकिन पहले जो मैंने इसमें जो कवर किया है वो है हमारा क्या फाइल फाइल के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है कटिंग टूल्स के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें चलिए शुरुआत करते हैं ठीक है ये है कार्यशालाओं में विभिन्न जो क्रियाएँ होती हैं उसको जो है ये हमारी काटने की क्रियाएँ होती हैं ना कटिंग्स है ना कटिंग्स इसको हम कर्तन कहते हैं ठीक है उसको जो है जो है कटिंग टूल की हेल्प से हम करते हैं ठीक अब देख लेते हैं हमारे कटिंग टूल्स हमारे पहले नंबर पर आता हमारा फाइल कटिंग टूल हमारा फाइल फाइल को जो है हम क्या कहते हैं रेती भी कहते हैं ठीक है जो है फाइल जो है फिटर व्यवसाय का क्या प्रमुख जो है या मुख्य जो है क्या है कटिंग टूल्स है इसको कर्तन टूल्स भी कहते हैं जब जो भी या मशीन का जो थोड़ा सा भाग है थोड़ा सा है ना थोड़ा जो पार्ट्स है किसी को हटाने के लिए ठीक जैसे ये कुछ भी पार्ट है यहाँ समझ लो जरा ठीक ये देखो जरा ये है मेरा ठीक मुझे जो है और ये मेरा क्या है एक ये इस तरीके का मेरा क्या है एक ये है हमारा कोई स्टील रोड है ये स्टील रोड है ठीक है मुझे जो है इस शेप में फिट फिक्स करना है इसको ठीक अगर और ये भी क्या है राउंड अभी ये भी क्या है हमारी सर्कुलर है तो क्या है अगर थोड़ा सा भी क्या है ये थोड़ी ज़्यादा है या कम है ज़्यादा है तो उसको घिसने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं है ना जनरल भाषा में आपने देखा होगा रेती होता है ठीक है है ना अब देख लेते हैं जरा रेती के जो ये पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ठीक रेती का जो हमारा पार्ट्स होता है पहले कहते हैं पहले पार्ट होता है हमारा फलक है ना पार्स या फलक इसको फेस और साइड या दांत वाला चौड़ा हिस्सा कहते हैं ये होता है हमारा फलक जिसमें हमारे दांत होते हैं ये हमारा फलक होता है दूसरा होता है हमारा कोर ठीक है अब कोर क्या होता है बहुत जाना बहुत जरूरी है ठीक है समांतर दांतों की सिंगल पंक्तियाँ है ना बाला जो तल होता है वो क्या कहलाता है हमारा कोर कहलाता है समांतर दांतों वाली सिंगल पंक्तियाँ जो होती हैं वो हमारा कहलाता है कोर ठीक है अब कोर जो है इसमें बताऊँ मैं क्या होता है ठीक समझ लीजिए ये क्या हमारा कोर ही है ये जो एज है साइड वाली इसकी क्या होगी हमारी वो कोर होगी नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जो है पार्ट्स ये है हमारा हिप या पॉइंट टिप या पॉइंट क्या होता है अभी ठीक है ये जो होता है हमारा टिप या पॉइंट ये होता है सामने वाला टिप या पॉइंट इसको कहते हैं नेक्स्ट हमारा हील है ना अब हील क्या होता है अब हील बहुत जाना जरूरी है हैंडल लगाने वाला जो संक्राय पतला हिस्सा होता है वो हमारा कहलाता है हील क्या कहलाता है हमारा वो हील कहलाता है ठीक है आगे देखो ये जो है ना हमारा ये हील कहलाता है आगे है हमारा फेरुल फेरुल क्या होता है हैंडल को दरार से बचाने वाला धातु का छल्ला हैंडल को जो है यहाँ छल्ला लगाते हैं उसको कहते हैं हम क्या फेरुल कहते हैं स्कंद क्या होता है अभी सोल्जर है ना टैग और बॉडी को अलग करने वाला जो बकराकार भाव होता है उसको क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं हम सोल्जर नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा हैंडल फाइल को पकड़ने के लिए टैंक फिट करने के लिए वाला हिस्सा जो होता है हमारा हैंडल हो जाता है हैंडल यहाँ लगा लेते हैं नेक्स्ट हमारा टैंक फाइल का वह नकुला भाग जो लकड़ी के हैंडल में प्रवेश करता है उसको कहते हैं हम टैंक ये वाला अगला हिस्सा जो होता है इसको कहते हैं हम टैंक ठीक है अब जो है इसका जो मटेरियल यूज़ करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि साहब है ना जो है फाइल बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं तो फाइल बनाने के लिए हम उच्च कार्बन स्टील अथवा उच्च श्रेणी का ढलवा लोहा यूज करते हैं नॉट बॉडी के हिस्से को कठोरीकृत तथा टैम्परिंग किया जाता है जबकि टैंक को कठोरीकृत नहीं किया जाता ठीक है जो हमारा टैंक होता है उसको जो है कठोरीकृत नहीं किया जाता ये जो होता है इसको कठोरीकृत नहीं करते हैं लेकिन बाकी सारे हिस्से को क्या कर लेते हैं इसको कठोरीकृत किया जाता है ठीक आगे देख लेते हैं ठीक है फाइल के जो टाइप होते हैं कितने तरीके का हमारा फाइल होता है और क्या क्या वर्किंग होती है ना उसके हिसाब पर है ना सबसे पहले होता है हमारा सिंगल कट फाइल सिंगल कट सिंगल कट फाइल इस तरीके का होता है ये हमारा फाइल बना हुआ है देख लीजिए जरा ठीक है सिंगल कट इस तरीके के कटिंग के निशान होते हैं ये होता है हमारा सिंगल कट ये जो इसका जो ये एंगल और ये एंगल हमारा होता है सिक्सटी डिग्री यानी कि फलक के आर पार और केंद्र लाइन से साठ डिग्री के कोण पर क्या होता है वो बना हुआ होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम 
ठीक जैसा नाम है वैसे इनका काम होता है इनका उपयोग जो है मुलायम धातु जैसे एल्यूमिनियम तांबा कांसा तथा पीतल के उपयोग के लिए इनका यूज़ हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट बन जाता है डबल कट फाइल डबल कट फाइल हमारा इस तरीके का होता है अभी देख लीजिए जरा ठीक है ये इस तरीके से बन गया इधर से कट कर दिया ये क्या हो जाता है हमारा डबल कट फाइल हो जाता है ठीक है दांतों की दो पंक्तियाँ आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं ठीक है जिसमें प्रथम पंक्ति क्या यानी कि ओवर कट को केंद्र लाइन से सत्तर डिग्री के एंगल तथा दूसरा कट जो है अपकट इसके विकर्ण को है ना फिफ्टी वन डिग्री पर क्या करता है कट करता है ठीक ये हमारा जो एंगल होता है सेवेंटी होता है है ना एक एज का दूसरा हो जाएगा हमारा फिफ्टी वन ठीक है इसको उपयोग करते हैं सिंगल कट फाइल की अपेक्षा तेजी से स्टॉक को हटाती है ना तेजी से इसकी जो है क्या है डबल है तो इसमें क्या है इसकी जो स्पीड है इसकी जो, जो है काम करने की दक्षा इसकी ज़्यादा है नेक्स्ट देख लेते हैं आगे हमारा क्या कर्ब फाइल है ना कर्ड फाइल इस तरीके का होता है कोई दिख रहा है ना कर्ड फाइल कर्ब जिस तरीके स्ट्रक्चर होती है तो कर्ड फाइल हो जाता है ना यहाँ चपटे आकार में उपलब्ध होती है यह गहरी कर्तन के लिए हेतु इसका उपयोग किया जाता है गहरी कर्तन के लिए इसका उपयोग करते हैं गहरी कर्तन मतलब हमें चीज़ ज़्यादा घिसनी है ना तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं जैसे बुलायम धातु जैसे टिन एल्यूमिनियम तांबा और प्लास्टिक के लिए उपयोगी आगे हमारा क्या है रेस्प कट फाइल जो हमारी रेस्प कट फाइल होती है ना अर्ध गोलाकार आकार में उपलब्ध जिसमें अलग अलग तेज व नुकीले दांत एक लाइन में बने हुए होते हैं इसका यूज़ करते हैं मुलायम पदार्थ जैसे लकड़ी तथा चमड़े के उपयोग में इसका प्रयोग हम करते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं आगे ये हमारे अब यह फाइल के आकार क्या क्या होते हैं ये है ना जैसे हमारा होता है फ्लैट फाइल एक बिल्कुल फ्लैट हो गया ये फ्लैट फाइल हो गया हमारा है ना आयताकार अनुपत कार्ड वाली फाइल है जिसके दो तिहाई हिस्से लंबाई चौड़ाई के एज के समांतर होते हैं आगे टिफ और टेपर हो जाते हैं एज पर सिंगल कट तथा फलक डबल कट भी होता है ठीक है ये हमारा क्या हो जाता है अभी ये हो जाता है हमारा फ्लैट नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये हमारा हैंड फाइल हैंड फाइल जो घर में यूज़ करते हैं हम आजकल वो हमारा हैंड फाइल ही होता है ठीक है ये है, इस तरीके का हैंड फाइल है इसका जो है क्या होता है एज नाइन्टी डिग्री पर होता है ना एकदम सबसे ऊपर यूज़ करते हैं इसको ठीक नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर फाइल स्क्वायर सेप का होता है वो हमारा स्क्वायर फाइल हो जाएगा इसका उपयोग जो है आंतरिक वर्गाकार छिद्र है ना आंतरिक वर्गाकार जो चित्र होता है ठीक है उसको जो है जो आयताकार होता है उसको क्या है है ना को जो है स्पाइल्स आदि को रेतने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग करते हैं ठीक ये हमारा स्क्वायर फाइल है ये हमारा वर्क पीस है आगे देख लेते हैं ये हमारा ट्राई एंगुलर फाइल जिसकी जो है स्ट्रक्चर ट्रेंगल की तरह की है ना त्रिभुज की आकार की है उसको हम कहते हैं ट्राई फाइल है ना इसका उपयोग जो है साठ डिग्री से अधिक एंगल को रेतने के लिए किया जाता है ये हमारा ट्रेंगुलर फाइल है नेक्स्ट देख लेते हैं आगे आता है हमारा राउंड फाइल जो हमारा राउंड तरीके का होता है गोल गोल इसको कहते हैं हम राउंड फाइल एक वृतकार अनुप्रस्थ कार्ड वाली फाइल है इसका उपयोग जो है वृतकार क्षेत्रों को बढ़ाने तथा फ्लेटदार रूप में रेखाओं को रेतने में किया जाता है इस तरीके से क्या है सर्कुलर है ना इसको क्या ये इसमें जो है हम राउंड फाइल का यूज़ करते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं ये हमारा हाफ राउंड फाइल जो राउंड फाइल पूरी राउंड हो गई हाफ मतलब आधी राउंड है वो है ना हाफ राउंड फाइल का अनुप्रस्थ कार्ड किसी वृतकार खंड के समान होता है इसका उपयोग जो आंतरिक बकराकार सतहों को रेतने के लिए किया जाता है जो वो स्ट्रक्चर में दिखा गया ना इस तरीके का होता है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा ये है नाइफ एज फाइल नाइफ मतलब चाकू चाकू की तरह एज है तो वैसे क्या हो जाएगा हमारा नाइफ एज फाइल हो जाएगा इसका उपयोग जो है हम संक्रे खाँचों है ना जो ग्रोव होते हैं ना एवं दस डिग्री से अधिक के कोणों को रेतने के लिए किया जाता है ठीक है अब जो है अब आता हमारा दूसरा क्या है फाइलिंग फाइलिंग क्या होता है ठीक है जो फाइल द्वारा क्रिया की जाती है उसको हम फाइलिंग कहते हैं जो प्रोसेस फाइल द्वारा किया जाता है उसको हम फाइलिंग कहते हैं ठीक है फाइलिंग करने की विधिया स्ट्रेट फाइलिंग होती है एक होती है ड्रॉप फाइलिंग तीसरी होती है हमारी क्रॉस फाइलिंग ठीक है पहले देख लेते हैं हमारी स्ट्रेट फाइलिंग क्या होती है अभी स्ट्रेट फाइलिंग में क्या होता है सीधा हमारा वर्क पीस है ठीक है ये हमारा फाइल है सीधा है ना ये हमारा फाइल हो गया इसके ऊपर इधर क्या है रेसी प्रोटिंग मोशन कराएंगे इधर आधर क्या हो जाएगा ये हमारी स्ट्रेट फाइलिंग हो जाती है है ना अब देख लेते हैं इसको स्ट्रेट फाइलिंग वाइस के सामने खड़े होकर की जाती है इसमें फाइल को सीधा स्ट्रेट चलाया जाता है फाइल को जॉब की लंबाई या चौड़ाई के समांतर चलाया जाता है इस विधि में फाइल का संतुलन बनाना आवश्यक है अन्यथा सतह समतल नहीं बन पाती है देखो भाई ये जान लो कटिंग टूल्स में से जरूर आना है क्वेश्चन पेपर आपका ठीक है कटिंग टूल्स में आना है क्या कौन कौन सी ट्रेड में आ सकता है ठीक है फिटर हो गया टर्नर हो गया ऑटोमोबाइल डीजल मैकेनिक है ना ट्रैक्टर मैकेनिक जितनी सारी ट्रेड हैं इन सब में ये आना है और बाकी मैंने इसकी वीडियो पहले ही बनाई है आप जाके प्ले से उसको देख सकते हैं ठीक है ये सिलेबस जो है सेलेक्टेड है ठीक
ट्रैक्टर मैकेनिक मैकेनिक मोटर व्हीकल सबके लिए क्या हमारे बहुत ही कॉमन है उन सबके लिए आना है नेक्स्ट देख लेते हैं ये हमारा ड्रॉ फाइलिंग ड्रॉ फाइलिंग क्या होता है अभी इस विधि का प्रयोग जॉब की सतह को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है फिनिशिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं ठीक है दोनों हाथ से पकड़ कर इसको चलाते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के लिए आगे हमारा क्रॉस क्रॉस फाइलिंग इसको जो है विकरण फाइलिंग या क्रॉस फाइलिंग भी कहते हैं इसमें फाइल को जॉब के करण के अनुसार चलाया जाता है ठीक है इस विधि का प्रयोग जॉब के केंद्र में ऊंचे स्थान को फाइल करने के लिए किया जाता है इस प्रकार सतह को शीघ्र ही समतल बनाया जाता है ठीक है जल्दी करने के लिए कर लेते हैं इसका प्रयोग हम आगे देख लेते हैं आगे आता हमारा टूल जो है हैक्सा अब बात कर लेते हैं हैक्सा क्या होता है हैक्सा मतलब आरी होती लोहे काटने वाली आरी कहते हैं हिंदी में इसको हैक्सा कहते हैं ठीक ये जो है दिखाया गया आपका क्या है हैक्सा है हैक्सा में इसका फ्रेम है इसमें ये ब्लेड लगा देते हैं ये हमारा हैक्सा होता है हैक्सा जो है हमारे कटिंग टूल है इससे जो है सीट पाइप है ना ऐसी धातुएँ काटी जाती हैं ठीक है इसके दो भाग होते हैं एक तो फ्रेम होता है ये वाला दूसरा हमारा ब्लेड हो गया ठीक अब बता देता हूँ मैं ठीक अब देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं हैंडल तथा दूसरी तरफ स्लाइडिंग स्क्रू लगा हुआ होता है देख लो भाई दिखा देता हूँ मैं हाँ ये हमारा हैंडल है स्क्रू लगा हुआ है है ना ये स्क्रू लगा हुआ है इसको क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं ब्लेड को है ना ब्लेड को एडजस्ट कर लेना ब्लेड को जो है इसमें जो है फिक्स करने के लिए इसका यूज़ करते हैं स्क्रू का देखो ठीक है ना इसमें जो है क्या है स्लाइडिंग स्क्रू को कसने के लिए विग नॉट विग नट लगा रहता है इस तरीके का होता हमारा विग नट चिड़िया जिसको कहते हैं चिड़िया तरीके का है ना इसको इस तरीके से पकड़ के घुमा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जो कह रहा है विभिन्न अनुप्रस्थ काट वाली धातुओं को काटने के लिए ब्लेड वाली हैक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है इसका उपयोग जो है सलाट एवं जॉब के बाहरी सीमा के काउंटर है ना काउंटर काटने के लिए किया जाता है हैक्सा फ्रेम को उसके प्रकार है ना पर फिक्स करने वाली अधिकतम लंबाई ब्लेड को निर्दिष्ट किया जाता है जैसे उदाहरण देख लो भाई एडजस्टेबल हैक्सा फ्रेम ट्यूबलर तीन सौ mm. देख लो अब समझ लीजिएगा दो तरीके के होते हैं भाई हमारे एक होता हमारा सॉलिड फ्रेम एक होता है हमारा एडजस्टेबल एडजस्ट कर देते हैं वो एडजस्टेबल हो जाएगा इसको एडजस्ट नहीं करते हैं क्या हो जाता हमारा सॉलिड ये है ये सॉलिड फ्रेम इसका हैंडल होता है ठीक है ये इसका ब्लेड होता है ठीक ये होता है इसकी प्रोनेज प्रोनेज मतलब इस तरीके से ना ये ब्लेड है हमारा तो क्या यहाँ से फिक्स करने के लिए है ना इसको प्रोनेज कहते हैं ये क्या हमारा फ्लैट टाइप होता है है ना एडजस्टेबल फ्रेम होता है इसका इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार ठीक है अब देख लेते हैं भी ट्यूबलर फ्रेम क्या होता है प्राय इस किस्म के फ्रेम का उपयोग जो है अधिक होता है जो ट्यूबलर टाइप होता है क्योंकि काटन के समय इस प्रकार इस प्रकार की जो फ्रेम होती है बेहतर पकड़ है ना और कंट्रोल क्या प्रदान करती है हमको ठीक है इसका जो कुछ भाग देखो हैंडल होता है दूसरा दूसरा फ्रेम होता है तीसरा होता है ट्यूबलर फ्रेम फ्रेम की लंबाई एडजस्टमेंट के लिए एक छिद्र होता है दूसरा है हमारा रिटेनिंग पिन होती है फिक्स ब्लेड होल्डर होता है एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है और होता है हमारा बिग नट विंग नट होता है ठीक है आगे देख लेते हैं ये है हमारा ये है हैक्सा ब्लेड क्या होता है अभी अब ब्लेड के बारे में बात कर लेते हैं हैक्सा समझ में आई कटिंग टूल होता है ब्लेड के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है ये ब्लेड के बारे में दिखाया गया देखो भाई ये हमारे पिन होल होते हैं ब्लेड के अंदर दिख रहे हैं पिन होल होते हैं ये हमारा होता है बैक एज ये होती है हमारी इसकी लेंथ यहाँ से लेके जो दो जो होल होते हैं होल से होल के बीच की जरूर कहते हैं लेंथ ये हमारी ब्लेड है ये हमारी इसकी सेंटर लाइन होती है ठीक है इतने जो है इसके पार्ट्स होते हैं ब्लेड के अब पढ़ लेते हैं ठीक है भाई ब्लेडों का उपयोग जो है फ्रेम के साथ किया जाता है जो सामान्यतः दो मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर की मानक लंबाइयों में उपलब्ध होती हैं ब्लेड ठीक है बाकी जो है एडजस्ट कर लेते हैं हम ठीक देखो भी इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं ये हमारा क्या है भाई फ्रेम है ठीक है यहाँ हमने ब्लेड लगा दिया यहाँ क्या है हमारा विंग है ना क्या है हमारा ये विंग है है ना विंग नट जिसको कहते हैं ना विंग नट ये हमारा विंग नट है फिर से देख लेते हैं ये हमारा फ्रेम हो गया ठीक ये ये हमारा विंग नट है तो इसमें जो है ये क्या यहाँ से ये ब्लेड जुड़ा हुआ होता है तो यहाँ से बिग नट को टाइट करते हैं तो ये इधर आधर क्या हो जाता है एडजस्ट कर लेते हैं इसको ठीक है ये हमारा हैग्सा ब्लेड के प्रकार ठीक एक तो होता है हमारा पूरा हार्ड ब्लेड जिसको हम हार्ड ब्लेड मतलब जिसको सॉलिड चीज़ काटनी है बिल्कुल ठीक है स्टील काटनी है ना उनको सॉलिड रोड काटने के लिए हम जो है पूर्ण कठोर ब्लेड का यूज़ करते हैं और जो हमारा जो खोखले होते हैं ना लचीले है ना उसको काटने के लिए जो हम लचीले ब्लेड का प्रयोग करते हैं अब देख लो भाई ठीक है यह है उदाहरण जैसे तीन गुणा वन पॉइंट एट मिलीमीटर पिच है ना पूर्ण हार्ड ब्लेड ठीक है ये है ब्लेड की पिच क्या होती है अभी ये है हमारी ब्लेड की पिच देखो भी दो निकटवर्ती दांतों के मध्य की दूरी को हम कहते हैं ब्लेड की पिच इस तरीके के दांत बने हुए होते हैं इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं हम दो ब्लेडों के बीच की दूरी कहते हैं हम पिच कहते हैं ठीक है अब देख लो अभी ब्ले
अपने जो है व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग